şöhrət orqanlarında işləmək bir imtiyaz deyil. Bu, vətəndaşlara xidmət imkanı. Polisi olsun, prokolluq əməkdaşı olsun, digər orqanlar əməkdaşı olsun xidmət imək üçün əzər tutmuşdur. Onlar tərəfindən də səhvlər olarsa, onlar tərəfindən qanun pozunma hallarında sikələrsə, onların məsuliyyətə cəlb olunması bir az sərtləşdirilməlidir. Dünyada polis orqanları ictimai təhlükəsizliyin qorunması, ictimai qaydanın təmin olunmasında bir nömrəli rol oynayan orqanlardır. Biz bugün Azərbaycan qanunvericiliyində polis haqqında danışacaq, ümumiyyətlə Azərbaycanda polis orqanları haqqında və qonağımız hüquq elmləri doktoru Prof. Sirius Vəkil Bürosunun müdiri Süban Əliyevdir. Süpan mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Aşıq hanım. Dəvəti görə sizə öz şəkirimi bildirirəm. Ümumiyyətlə, polisin davranış qaydaları, polis əməkdaşlarının davranış qaydaları necə tənzimlənir və onların davranış qaydalarına necə nəzarət edilir, hansı nəzarət mexanizmləri var? Belə birinci sualım bu olacaq. Polisin fəaliyyəti polis haqqında qanunla tənzimlənir və polis haqqında qanunda polisi əməkdaşının fəaliyyət istiqamətləri göstərilmişdir və polisin fəaliyyət istiqamətləri həddindən artıq çoxdur. Yəni, bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında mövcud olan orqanlar arasında fəaliyyət istiqaməti, vəzifə baxımından ən geniş salahiyyətlərə malik olan qurumlardan biri də, bəlkə də birincisi elə polis orqanları. Çünki polisin müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyəti mövcuddur. Məsələn, elə biri istimai qaydanın qorunmasıdır, sonra istimai təhlükəsliyinin təmin edilməsidir, yol əcələt təhlükəsliyinin təmin olunmasıdır, sonra mühafizə fəaliyyətinin həyat keçirilməsidir, yəni və digər narkotiklərlə mübarizə olsun, insan əvvəlinə qarşı mübarizə olsun, yəni bu kimi fəaliyyətləri var. Buna uyğun olaraq da polis orqanlarında müxtəlif idarələri var. Hər sahə üzrə idarələr mövcuddur və fəaliyy müxtəlif qanunvericilik aktlarında polisə nəzarət üçün ayrıca qanunlar da mövcuddur bizdə, məcəllələrdə də bu hala rast gəlmək olar. Məsələn, bugün bildiyimiz kimi polisin əsas fəaliyyət göstərdiyi iki məcəllə mövcud var, İnzimba Xətalar Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsi. İnzimda Cinayət Prosesual Məcəlləri də, o Cinayət Məcəlləsində uyğun olaraq da cinayət Sürətmiş şəxslərin məsuliyyə cəlb olunması, cinayət işin başlanması, aparılması, baxılması, yenidən baxılması bu kimi hallar da cinayət prosesual məcəlləri tənzimlənir. Polis bunları edərkən, deməli, onların fəaliyyətini təbii ki, nəzarətdə nəzarət tutmalıdır və hər iki dediyimiz ki, məcəllədə bu nəzarət mexanizmləri mövcuddur. Ümumi olaraq, qanun verici müəyyən etmişdir ki, hər hansı bir polisin fəaliyyətin nəzarəti həyata keçirsin yuxarı vəzifəli şəxs və məhkəmə. Yəni, bugün polis orqanlarından narazı qalan hər hansı bir şəxs, məsələn, polisin qəbul etdiyi hansısa bir qərardan olsun, hansısa bir aktdan olsun, narazı qalan şəxs, hətta qanunda göstərilmişdir ki, yuxarı vəzifəli şəxsə və ya məhkəməyə müraciz edilə bilər. Vətəndaşlar da eyni zamanda bunun hər iki yolu birini seçə bilərlər, amma qanun olaraq bizdə məyən olunmuşdur ki, məsələn, birini deyəcəm, İnzibar xətə törətmiş şəxslə bağlı protokol tərtib olunur. Sonra o protokola yuxarı vəzifəli şəxs baxaraq qərar qəbul edir. Həmin qərardan yenə də daha yuxarı vəzifəli şəxsə şikayət etmək və ya məhkəmə müraciz etmək hüququ vardır. Və mən hətta hər zaman bu vəkilliyə qəbul olunlara təlim keçərsəm, mən onlara bunu da bildirirəm ki, bizdə vəkillər səhvə yol verirlər, polisin qəbul etdiyi protokoldan məhkəməyə şikayət edirlər. Bu Məhkəmə də bunu geri qaytarır ki, sənə protokoldan şikayət etmək deyə bir mexanizm yoxdur. Yəni, protokola baxmalıdır yuxarı vəzifələcə, qərar qəbul etməlidir. Ondan sonra məhkəməyə şikayət olunmalıdır və yaxud da daha yuxarı vəzifələcə. Elə bunun olması belə qanun vericilikdə bu nəzarət mexanizminə gətirib çıxaran bir amildir. Yəni, yuxarı vəzifəli şəxs nəzarət edir ki, mənim aşağı vəzifəli polisim protokol düz tərtib edib ya yox. Protokolda olanlara görə sübutlar var, yoxdur. Məsələn, hər hansı bir şəxsin, məsələn, götürək yol əşq qaydalarının pozmağla bağlı protokol tərtib edilmişdir. Yuxarı vəzifələrdə qərar qəbul edilmişdir, bu subutlara baxır. 
Sonra ki, kamera görüntülərinə baxır, görür ki, bu kamera görüntülərinə əsasən bu xəta etməyibdir. Onda ona uyğun qərar qəbul olunmur. Və da qərar qəbul olunsa, ondan da yuxarı vəzifəli şəxsə şahid olunanda, ondan yuxarı vəzifəli şəxsə baxır, görür ki, burada doğrudan da pozuntu yoxdursa, onu ləğv edir. Bu məsələnin, belə deyək, qanunlu olan tərəfləridir və qanunverici bunu belə müəyyənləşdirilmişdir. Və qanunda bu olmaqla bağlı müəyyən pozuntular da biz rast gələ bilirik. Məsələn, bəzən görünür ki, yuxarı vəzifələri şəxsdir, baxır ki, məsələn, protokol tərtib olunubdur, qərar qəbul edərkən olur ki, məsələn, onu ciddi araşdırmır, subutlara baxılmır. Həmin qərardan şikayət olunur məhkəməyə. Məhkəmə baxanda o qərarı ləğv eləyir, yuxarı vəzifəli xüsusun qərarını. Ləğv eləyəndə, düzdür, məhkəmələrin belə bir səlahiyyəti var ki, xüsusun qərar çıxardırlar polisinə bağlı. Xüsusun qərar çıxardırlar, göndərilir, məsələn, Daxişlər Nazirliyinə. Amma Daxişlər Naziri tərəfindən, belə deyək də, onun xüsusun qərara uyğun olaraq həmin polis əməkdaşının məsuliyyətə cəlb olunması məsələs artıq Nazirin səlahiyyətində olan məsələdir. Yəni, məhkəmə birbaşa tələb edə bilməz ki, sən onu məsuliyyətə cəlb etməlisən. Yəni, qanunverici bu belə deyək də, bir növü orqanın rəhbərinə bunu hüquq kim vermişdir ki, hüquqdan istifadə edə də bilər, etməyə də bilər. Yəni, bu qanunun olan tələbə ilə müəyyən olunmuşdur. Ümumiyyətlə, biz hansı hallarda şikayət eləyə bilərik? Yəni, bu dediyiniz mexanizmlərdən hansı hallarda istifadə edə bilərik? Ümumiyyətlə, bizim qanunverici insanlara bu hüququ vermişdir ki, istənilən halda, məsələn, sən şikayət eləyə bilərsən. Tutaq ki, polisin istənilən hərəkətindən, məsələn, polis tutaq ki, hər hansı vətəndaşı qanunsuz olaraq polis bölməsinə çağırır. Məsələn, bundan da şikayətmə mexanizmi mövcuddur. Məsələn, bugün polisdə 102 deyə bir qaynar xətmə mövcuddur. Belə deyək, mən həmişə bu misalı göstərirəm. Deyirəm, məsələn, bugün insanların primitiv hüquqları pozulan kimi heç polisin səlahiyyətinə aid olmadığı halda dərhal 102-yə zəng eləyir. Məsələn, tutaq ki, müqaviləyə bağlanıbdır, mülki işdir, bir nəfərin bir nəfərə borcu var. O, bu pulu qaytarmayan da məhkəməyə müraciət etməmişdən qalar, bu, birbaşa bilir ki, məhkəmənin səlahiyyətindədir. Dərhal polisə şikayət eləyir. Və yaxud da bugün biz buradan çıxaq, hər hansı bir şəxs yaxınlaşsın bizə, hansısa bir nalayiq ifadə işlətsin və yaxud kütlə informasiya vasitələrində bizlə bağlı, hansısa təhqir, böhtəndə bağlı məlumat getsin, bildiyimiz ki, bu, məhkəmənin səlahiyyətində olan məsələ. Amma biz dərhal polis örgana müraciət edirik ki, məsələn, bizim hüququumuz pozulmuşdur. Bu, artıq məsələn, başqa tərəfidir ki, həqiqətən də təhqir və ya böhtan olduqda və yaxud da borç məsələsi müqavilənə bağlı, yəni mülki işlər olduqda onunla bağlı araşdırma aparılır, aparılmır, necə aparılır. Yəni, bu da qanunvericinin tənzimləri. Bugün Cinayət Prosesual Məcəlləmizin 449-cu maddəsi mövcuddur ki, bu, məhkəmə nəzarəti adlanır. Məhkəmə nəzarəti qaydasında əgər hər hansı bir cinayət işlə bağlı, cinayət işi başlanmadıqda, Həmin orqana məhkəmə əzərət qarşısında müraciət olunur ki, nə üçün cinayət işi başlanmamışdır. Və yaxud da tutaq ki, hər hansı bir şəxsə polis idarəsində işkəncə verilmişdi məsəl üçün və yaxud da ona qarşı hansı bir təziklər olmuşdu. Bununla bağlı müraciət olunur məhkəmə əzərət qarşısında məhkəməyə və məhkəmə onunla bağlı qərar qəbul eləyə bilər. Və yaxud da digər polisin fəaliyyəti ilə bağlı məhkəmənin belə bir qərar qəbul etmək səlahiyyəti mövcuddur. Dediyim kimi, məsələn, polis, amma məsələn, biz polisin tutaq ki, hansısa bir qaydanı pozması ilə bağlı, onun məsuliyyəti cəlb edilmə məsələsinə baxsaq isə, o artıq başqa məsələ hesab olunur. Yəni, birinci polisin biri var hərəkət və ya hərəkətsizliyi ilə bağlı və ya da qəbul etdiyi, yəni qərarlarla bağlı və ya da qəbul etmədiyi qərarlarla bağlı olan mübahisələr var ki, dedik ki, buna yuxarı vəzifələr şəxs məhkəmə qarşısında baxılır. Bu məsələ ilə bağlı bu cür tənzilləmə aparılır. Amma ondan da başqa məsələ ola bilər ki, tutaq ki, mən bu fikrimlə bildirmək istəyirəm ki, yəni mən ümumi olaraq bunu deyirəm. Bugün hamı da onu təsdiq edir ki, Azərbaycanda polis əməkdaşlarının sayı digər orqanların əməkdaşlarının sayından çoxdur. İstər-istəməz o mümkün deyil ki, məsələn, bir orqanda 40 min, 50 minə yaxın, 40 mindən çoxdur polis əməkdaşına sahib bugün Azərbaycanda. Bir orqanda 40 mindən çox əməkdaş deyirsə, o 40 min əməkdaşın arasında səhv edən də olacaqdır, qanunsuz qərar qəbul edən də olacaqdır və yaxud da qanunsuz olaraq müəyyən hərəkətsizliyinə məşğul olan şəxslər də olacaqdır. Biz ənə bunu məhkəm prosesində 
dəfələrlə rastlaşırıq. Məsələn, siz də vəkili fəaliyyətini görürsünüz ki, məsələn, polis cinayət işi başlayır, adama iddiam verilir, iş gedir məhkəməyə, şəxs məhkəmdə bərayət alınır. Yəni, məlum olur ki, bunun cinayət işi həmin şəxs cinayət törətməmişdir. Bəs o zaman o işi aparan müstəntiqlə bağlı, ya o işi bu polis orqundan da olan müstəntiqdə ola bilər, prokurorluq orqundan da ola bilər, həmin şəxslə bağlı hansı tədbirq görülür? Ya da elə qayıtsaq, məsələn, inzibati xəyət haqqında protokol tərtib edilir, sonradan ləğb olunur, onu tərtib edən polis əməkdaşı ilə bağlı hansı tədbirlər görülür? Belə deyək, bizim qanun vericiliklə konkret elə bir normalar müəyyən olunmayıb ki, Polis olsun, polis demək ki, prokologun müstəntiq olsun ya digər orqanın müstəntiq olsun cinayət işini düz aparmamışdır. Məsələn, bizim də praktikada, məsələn, mən elə bunu oxuşa bir misal deyəcəm, gömrük ilə bağlı məndə bir iş var idi, gömrük əməkdaşları cinayət işini başlamışdı, iş getmişdi məhkəməyə, birinci instansiya məhkəməsi adama 9 azadda məhrum etmə cəası vermişdi, apeliyasiya məhkəməsi buna bərayət verdi, o hətta Bir neçə ay həbsdə qalmışdı ondan bağlı, Ali Məhkəmədə bəraiyyəti qüvvədə saxladı. Deməli, burada bu proses dövründə hətta bir insansiya məhkəməsinin hakimi səhv etmişdir, ona qədər gömrü müstəntiqi səhv etmişdir. Amma biz gəlin görək o hadisəyə görə gömrü müstəntiqi məhsul cəlb olundu mu? Cavab verəcəm, yox. Çünki hüquqi bir mexanizm yoxdur. Mexanizm yoxdur. Bir şikayət edəndə nə olur? Bir şikayət edəndə qanun olaraq müəyyən olunmuşdur ki, onun şikayətinə yuxarı vəzifələr şəxs baxaraq, onu məhsulə cəlb eləyə bilir. Polis haqqında qanunu dedim ki, bunu insan məhsulə cəlb etmənin növləri də mövcuddur ki, hansı məhsulə tədbirləri vardır. Lakin bu təcrübədə çox tətbiq olunur mu sualını versəz, biz baxarıq ki, elə də çox tətbiq olunmur. Yəni, bu da yanaşma bununla bağlıdır ki, yəni həmin o əməkdaş çox işə baxdığı üçün, səhv etmək ehtimalı çox olduğu üçün, yəni bunun səhv etməsinə nəzərə alaraq, Bəzən açığa onlara çox da məsulə cəlb olunmur. Yəni, biz ona geniş rast cəlb edirik. Məsələn, mən bir misal deyəcəm. Bizim mənim icraatımda olan bir işlə bağlı Yasamal rayonun polis tarəsi tərəfindən bir şəxs avtomobil idarə edərkən onu avtoxuliqanlıqla etdiyini 5.11-ci maddə və 5.35-ci maddə ilə bağlı protokol tərtib olunub göndərilmişdir məhkəməyə ki, buna həbs qət imkan tərbiz etsilsin. İncibat üzrə incibat həbs verilsin. Hətta bu, həm saxlanılan günün axşamı və bir də növbəti gündə, şəmbə günü belə deyək də, onda saxlanılmışdı. Altı bazar, bildiyiniz kimi, istirahat günü olacaq. Bazar günü saat 6-da çıxarılmışdı Yasamal Rayon Məhkəməsində. Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimi qərar qəbul edərək, bunun heç bir xəta etmədiyini müəyyən edərək, bu cür qərar çıxartmışdı. Və bildiyiniz kimi hesablasaq da, yəni sabah 6, bugün bir gecə, yəni bu adam təxminən, 18-19 saat polis bölməsində qalmışdı. Biz bundan sonra müvafiq orqanlara şikayətlər elədik. Yəni, bizi bunu qanunsuz olaraq polis bölməsinə aparan, orada saxlayan, buna qanunsuz olaraq sən avtoxuligansan, sən polisə tabi olmamsan deyən əməkdəşlərlə malı müvafiq orqanlara şikayətlər elədik. Məsələn, həm dövət yol polisi tərəsində şikayət elədik, onu saxlayan, həm onu aparan postpatur əməkdəşlərindən şikayət elədik. Hər ikisi ilə bağlı icraat başlandı. Yəni, izahat araşdırma aparıldı, bizim izahatlara baxıldı, çağırıldı. Nəticə etibarilə, amma heç bir polis əməkdaşı məhsulə cəlb olunmadı. Yəni, onların məhsulə cəlb olunmadı, amma araşdırma aparıldı. Yəni, aparıldı. Araşdırmanın aparılması da hal-hazırda müstəsinə səvayət edir Daxışlar Nazirliyinin. Bəli, araşdırmanın nəticə, araşdırma aparılandan sonra onun məhsulə cəlb etmək artıq müstəsinə Daxışlar Nazirliyinin səvayət olduğu üçün, yəni orqan rəhbərliyi tərəfindən və Yəni, bu düzdür, pozuntu var. Pozuntu olduğu açıq açıqlar ortada görsənir də, yəni məhkəmi bunun qərar qəbul edir ki, bu belədir. Yəni, pozuntu var, amma onun əməkdaşın məhsuliyyə cəlb olunmaması, mən ona belə cavab verirəm, yəni iş yükünün çoxluğu ilə alaqələndirirlər ki, bu iş yükünün çoxluğu ilə alaqədər belə hallar olur. Yəni, biz mütəmadi görürük ki, mən yenə deyirəm, mən polisi bu məsələdə iddiam etmək də istəmirəm. Ona görə ki, bu adamlar həqiqətən də Yüzlərlə sürücüyə saxlayır, protokol tərtib edir və s. Amma bu tərəfdən də biz baxsaq, onun 19 saat polislər saxlanması konstitusiyon hüququn pozulmasıdır. Bu adamın ailəsi narahat oldu, bu adam evinə gedə bilmədi, əgər ola bilər, məsələn, işləyəcək idi, həmin gün qazancından oldu, yəni çoxlu zərərə məruz qaldı. Amma bu bir mexanizm olsa ki, o, ona eləyən polis məhsuliyyə cəlb olunsun, yəni əgər Məsələn, bu olursa, bu məhsuliyyət olsun və yaxud da ona dəymiş siyan polis tərəfindən ödənilsin, bu daha, mən hesab edəm ki, məqsədə uyğun olardı. Mən bunu dediyim bir nəzəri bir məsələdə əslində, 
Yəni nəzəri, mən bir dediyim kimi də bir hüquq müəllimi kimi, hüquq fakültəsinin müəllimi kimi deyirəm ki, yəni bu mexanizmlər hesab edəm ki, qanunvericə dəyişikliklər olmalıdır və bir az da sərtləşdirilməlidir və konkret norma məyin olunmalıdır ki, məsələn, tutaq ki, bu belə olarsa, bu məsuliyyət tədbiri olsun, bu olarsa, bu olsun, yəni həyat da ola bilər ki, orqan rəhbəri tərəfindən bir daxili nizam intisam qaydaları bir işlənib hazırlansın ki, hansı polis əməkdəşi hansı pozuntuya yol verərsə, bu belə əl olsun. Tək polisin yox, daha doğrusu bütün orqanlarla mən bunu olmağını istəyərdim, olsun. Bir də polis orqanlarının və ümumiyyətlə, bəzi orqanlarının belə səlahatları var ki, şəxslərin ölkədən çıxışına qadağa qoya bilirlər. Bu qan vericilikdə necə tənzimlərin hansı hallarda bu baş verə bilər, hansı əsaslarla bunu eləyə bilərlər polis orqanları və ya digər orqanlar? Polislə bağlı konkret məsələ danışsaq, polis bizdə yalnız cinayət işi başlandığı halda bilir ki, cinayət işi başlayan şəxslərin statusları olur. Məsələn, orada şahid olur, orada olur şübhəli şəxs, orada olur təksirlənilən şəxs, zərət çəkmiş və s. Çox azı təcrübəni də demək istəyirəm ki, bəzən olur ki, cinayət işində şahid olan şəxsin də ölkdən çıxışına qadara qoyulur. Amma qanunverici deyir ki, yalnız şübhəli və təksirləndirilən şəxs statusunda olan şəxsin ölçüdən çıxışına qadağa qoya bilərsən. Səsənirdiyiniz problemlərin əksəriyyətlə təkliflərə də dediniz. Əlavə təklifiniz varsa, həm qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı, həm tədbiqi ilə bağlı? Bu, dövlət orqanlarında işləmək bir imtiyaz deyil. Bu, vətəndaşlara xidmət imkanıdır. Dövlət qulluqçu deyilik də biz ona dövlət qulluqçucunun mənası dövlət orqanlarında xidmət etmək demək, yəni adından da göründüyü kimi. Hətta əvvəl dövlət xidmətçisi adlanırdı, sonradan oldu dövlət qulluqçusu. Yəni, bu insanlara xidmət etmək üçün, yəni polisi olsun, prokurluq əməkdəşi olsun, digər orqanlar əməkdəşi olsun, xidmət etmək üçün əzər tutmuşdur. Yəni, hesab edirik ki, onlar tərəfindən də səhvlər odarsa, onlar tərəfindən qanun pozunma hallarında sikələrsə, onların məsuliyyətə cəlb olunması bir az sərtləşdirilməlidir. Yəni, sərt tədbirlərin tətbiq olunmasının qanunvericiliyə daxil olunması və eyni zamanda pratik tətbiq olunması olsa, mən hesab edəm ki, bu da bizim dövlətimizdə insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından daha da önəmli olardı. İspan mənim, çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun.